안녕하세요 최진석입니다 저는 지금 실리콘밸리 세너지에 있는 SAP 센터에 나와 있습니다 오늘 이곳에서는 엔비디아의 연례 개발자 회의죠 GTC 2024가 열리는 날입니다 마치 대형 공연장을 반불케 하는 뜨거운 열기로 많은 사람들이 모여 있는데요 무려 1만 0천 명이 모였다고 합니다 AI 절대 강자인 엔비디아가 이번 행사에서 어떤 무기로 또 어떤 놀라움을 선사할지 자세히 알아보겠습니다 I am a trainer, teaching robots to assist, to watch out for danger. I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developer's conference to radio scientists trying to figure out how to use AI to robotically control MIMOs. Now, how is it possible that by doubling every six months that we have grown the industry, we have grown the computational requirements so far? And the reason for that is quite simply this. If you double the size of the model, you double the size of your brain, you need twice as much information to go fill it. This is Hopper. Hopper changed the world. This is Blackwell. It's going to go to production is like this one here, okay? And so you're going to take, take this. It has two Blackwell, die, two, two Blackwell chips and four Blackwell dies connected to a Grace CPU. The Grace CPU has a super fast chip-to-chip -chip link. What's amazing is this computer is the first of its kind where this much computation, first of all, fits into Every five years, a hundred times every 10 years, 100 times every 10 years, at the, in the middle, in the heydays of the PC revolution. 100 times every 10 years. In the last eight years, we've gone 1,000 times. We have two more years to go. Today, we're announcing that we're going to do something really, really cool. Imagine all of these AI models that are being used to generate images and audio, but instead of images and audio. These applications can be defined with BioNemo microservices or built from scratch. Paradigm in drug discovery with NIMS, providing on-demand microservices. BioNemo NIMS are helping researchers and developers reinvent. Have a great GTC. Thank you all for coming. Thank you.
이렇게 엔비디아 GTC 2024 행사를 맞아서 젠슨황의 기조 연설과 본 행사 엔비디아 본사 투어까지 둘러봤습니다 제가 이번 GTC를 경험해서 느낀 것은 역시나 생성 AI 최대 수혜주는 엔비디아가 맞고 또 그것은 결코 우연이 아니었다 이런 생각이 듭니다 기존부터 계속 꾸준히 기술 개발 또 소프트웨어 기술을 축적해온 것이 AI 시대를 맞아서 정말 폭발하듯이 터져 나온 것 같다는 생각이 들고요 앞으로 이런 리더십이 다른 업체들에 의해서 쉽사리 깨지거나 약해지지는 조금 힘들지 않을까 이런 생각이 들었습니다 엔비디아도 경쟁사가 열심히 하는 것 이상으로 열심히 하고 있고 젠슨황이 말했듯 우리는 AI 칩을 만드는 회사가 아니다 AI 소프트웨어를 만드는 회사다 이렇게 비전을 잡고 가는 만큼 앞으로 이 리더십을 넘어서기가 쉽지 않아 보인다 이런 생각이 듭니다 AI 시대가 지금은 아직도 초기라고 하잖아요 멀티모달 영상에 이어서 휴머노이드 로봇까지 지금 가고 있는데 이 과정에서 또 엔비디아가 어떤 성과를 내고 또 어떤 변곡점을 맞을지 계속 지켜봐야 할것 같습니다 제가 준비한 건 여기까지고요 저는 다음 시간에 더 좋은 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다 지금까지 실리콘밸리에서 한국경제신문 최진석 특판이었습니다 감사합니다